8 lat w produkcji. Ponad 200 milionów dolarów budżetu. Oto prawdziwa gra, która w końcu zadowoli współczesnego odbiorcę. Gra, w której w końcu możesz poczuć się reprezentowany. I got you. Oto Concord. Gra, która właśnie zostaje wycofywana ze sklepów, a jej serwery zostają wyłączone. I to wszystko po niespełna dwóch tygodniach od premiery. Z tej strony Drwal i dzisiaj opowiemy sobie o kandydacie na największą porażkę w historii gier komputerowych. Jedziemy! Szanowni Państwo, dzień dobry, dzień dobry, witam Was szumnie i dumnie i licznie, ponieważ jest nas w tym momencie już ponad 194 tysiące wać panów i wać panin, którzy w tym momencie tutaj się zbierają przed monitorami. Moi drodzy, pięknie Wam za to dziękuję i oczywiście każdego, kto ceni sobie trzeźwe spojrzenie, kto ceni sobie... Zdrowy rozsądek, zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwonem. Cel na weekend 195 tysięcy, na pochybel złowrogiemu algorytmowi, lecimy. Tak czy inaczej, szanowni państwo, dziś na ruft wchodzi no rzecz jasna, soczyste mięsiwo, jakim jest temat gry Concord. Temat, który od dawna czekał na zgrillowanie na moim kanale, no bo jak tu nie grillować czegoś, co wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, tak jak wspomniałem, będzie prawdopodobnie największą klęską w historii gier komputerowych. Moi drodzy, mało który tytuł potrafił już na dzień dobry tak bardzo odrzucić graczy. I to zarówno do znudzenia już powtarzalną, oklepaną formą rozgrywki, jak i również do pożygu już wciskanym nam przem i wobec przekazem, którego w tej grze nie brakowało. Oj nie. Mało która gra potrafiła zaliczyć tak tragiczny start, potrafiła mieć tak karkołomną ścieżkę, że tak powiem, życia i koniec końców mało która została tak szybko odłączona od kropluweczki jak Concord. W dzisiejszym materiale przytoczę wam więc Jakże dramatyczną i jakże krótką historię tejże gry. No i oczywiście skupię się także na tym, jak sromotną klęskę ta gra podniosła i dlaczego. Nie bez powodu wybrałem sobie na ten materiał właśnie dzisiejszy dzień. Ponieważ to właśnie dziś, właśnie 6 września, jest ostatni dzień, kiedy jeszcze w tą grę można pograć. Z dniem dzisiejszym serwery tej gry zostają wyłączone. Koniec, nie ma! Także tak, moi drodzy, 8 lat produkcji, 200 milionów dolców, Cała postępowa lista wypełniona, a przy tym brak graczy, brak sprzedaży i koniec końców dwa tygodnie żywotności tytułu. No kurczaki, tak bardzo chciałem zagrać w tą grę. Nawet specjalnie sobie laptopa załatwiłem w tym celu od Intela. No, a tego typu sprzęcior możecie dorwać na Intel Gamer Days. Nie wiesz co to Intel Gamer Days? No i jak co roku Intel przygotował prawdziwą gratkę dla wszystkich, którzy lubią dobry sprzęt po dobrej cenie. Tylko do 15 września możecie skorzystać ze specjalnych ofert na laptopy i komponenty Intela. Oferty sklepów uczestniczących w akcji możecie znaleźć w opisie tego materiału. No a gdy już Intel mnie sponsoruje, za co swoją drogą pięknie dziękuję, no to żeby nie wyszło, że ten drwal to jest jednak hu... cwotem. Pozwólcie na małą wstawkę z laptopem. Gamingowy laptop, którego testuję dzięki Intelowi to Gigabyte Aorus 16X z procesorem Intel Core i7, kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4070, systemem chłodzenia Windforce Infinity, co by nawet nowsze tytuły nie przegrzewały waszego sprzętu, a to wszystko z wyświetlaczem QHD 165 Hz. No jak widać na takim sprzęcie to każda gra może wyglądać jak prawdziwe arcydzieło. Ale to nie wszystko. Z racji, że Intel Gamer Days to święto Intela, no to niebiescy przygotowali dla was dodatkową niespodziankę. Prawdziwe gamingowe safari, na którym możecie upolować sprzęt. Karty graficzne Intel Arc. Szukajcie specjalnych kodów promocyjnych na stronach partnerów tej akcji, a potem na Discordzie Intela zamieniajcie je na punkty. A podpowiedź, gdzie czai się jeden z kodów, widzieliście przed chwilą. Link do Discorda Intela zostawiam w opisie tego materiału, tam także znajdziecie więcej informacji o Intel Gamer Days. Co mogę powiedzieć, moi drodzy, życzę wam pomyślnych łowów. A teraz wróćmy do materiału. 
Na początku kilka słów, co to w ogóle ten Concord jest, a raczej co to był ten Concord. Używajmy już formy przeszłej. Szanowni Państwo, prawda jest taka, że z Concordem to już od początku działy się dziwne rzeczy. Gra została po raz pierwszy zapowiedziana kilka dobrych lat temu, ale przez te wszystkie lata nie pokazano gry wcale. Prócz tam po drodze wypuszczonego jeszcze zwiastunu takiego kinowego, gdzie można było zobaczyć kilka postaci, które żywcem przypominały choćby bohaterów z filmów Strażnicy Galaktyki, tak? No ale dobra, nawet to mogłoby przejść gdyby gra była po prostu ciekawa. Jednakże wszystko stało się jasne, gdy pojawiły się pierwsze zwiastuny rozgrywki. Co się bowiem okazało, że ta gra to kolejny tak zwany hero shooter, czyli gra, w której drużyna bohaterów, posiadających swoje pukawki i swoje specjalne zdolności, rywalizowała z drugą drużyną bohaterów. Krótko mówiąc tak, był to kolejny klon Overwatcha. Tylko, że wiecie, nawet taka forma mogłaby jeszcze przejść, no bo klonów Overwatcha to jak psów po drodze było, prawda? I do dzisiaj kilka z nich sobie spokojnie żyje i ma się jako tako dobrze. A przecież nawet taki Overwatch powielał pomysły znane z kilku innych tytułów. Także to mogłoby przejść, gdyby gra była wydana tak 10, może 5 lat temu. Ale nie w Anno Domini 2024, kiedy cały ten gatunek już jest na maksa przesycony. I jest przesycony tak bardzo, że nawet najgłośniejsze i najbardziej sukcesywne tytuły na tę chwilę po prostu skupiają się na tym, by utrzymać już zdobyte grono graczy. Także pierwszym bezsensem było w ogóle tworzenie gry w tym gatunku. A dwa, że po samych gameplayach widać było, że to jest po prostu dosłowna kalka innych gier tego typu. Kalka Overwatcha, Valoranta, Destiny, różnych rzeczy zmieszanych, z tych, że gier najzwykle w świecie nic tutaj się dosłownie nie wyróżniało. Ja sam zresztą patrząc na gameplay z tej gry, no po prostu widzę quest czelnego wręcz klona Overwatcha, bo jeszcze za pierwszej części byłem zapalonym Overwatchowcem, więc widzę dosłownie te same zdolności, te same archetypy, tych samych bohaterów, tylko że w nowych skórkach. Także nie dziwota, że ludzie na to spojrzeli i machnęli od razu ręką, ale tuż obok kompletnie już przeoranego systemu rozgrywki, obok kompletnego sklonowania innych pomysłów, ta gra miała jednak coś, co wyróżniało ją na tle konkurencji. Mowa tu mianowicie o przekazie, tak? Wystarczył bowiem raptem jeden rzut oka na grę, żeby już widzieć, co tutaj się dzieje, jeżeli o to chodzi, tak? Żeby już zobaczyć, że tutaj komuś bardzo zależało na tym, żeby przepchać konkretne elementy, takie bardziej, wiecie, postępowe, progresywne, inkluzywne, różnorodne i tak dalej, i tak dalej. No krótko mówiąc, wszystko to, co za angielska się określa tym mianem woke, tak tutaj widać było to na dzień dobry. No a kto jak to, ale gra Gracze są na tego typu rzeczy szczególnie wyczuleni. Ja wiem, że wszystkim to już się odbija czkawką i bardzo dobrze, ale jeżeli chodzi o graczy, no to tutaj można powiedzieć, że jesteśmy czujni ponad wszystko. No nie bez powodu tego typu afery jak choćby Sweet Baby odbijają się takim szerokim echem, bo mamy tego najzwykle w świecie dosyć, bo my po prostu bardzo nie lubimy, jak nam się coś na siłę wciska. Mamy swoje umysły, mamy swoje poglądy, mamy swoje spojrzenie na to i tamto, a gry mają przynosić rozrywkę, a nie próbować nas nakierować w tę czy w tamtą stronę. No a tutaj ewidentnie widać było, że komuś bardzo na tym zależało, tak? Także każda postać w tej grze Tuż obok swojego imienia czy profesji ma także swoje zaimki, tak? I nawet robot ma zaimki, a jedna z postaci to w ogóle jest niezidentyfikowana, nie zdecydował się jeszcze. <grywa> Drugą sprawą jest sam design postaci, tak? Po których widać było już, że komuś bardzo zależało, żeby tutaj wszystkie checkpointy, jakie miał na swojej liście, żeby je tutaj umieścić, tak? Żeby było jak najbardziej różnorodno, inkluzywnie Diversity City. I niestety odbiło się to na samej jakości, bo te postacie wyglądają po prostu śmiesznie, no dajcie spokój. Nikt nie chce grać postacią, która wygląda lipnie. A tutaj niemal wszyscy bohaterowie wyglądają jakby uciekli sam nie wiem skąd. Porównajcie sobie design tych bohaterów i bohaterów z Overwatcha, no to jest po prostu niebo a ziemia. Także inkluzywność, różnorodność spoko, ale do jasnej cholery, żeby to było robione przynajmniej ze smakiem, no. I mówię to jako największy fan, yy, że tak powiem, inkluzywnej, jak najbardziej różnorodnej postaci, jak to się dzisiaj mówi, ciało pozytywnej, tak? Bo moim ulubionym bohaterem w Overwatchu był wieprz. Także idealna ciało pozytywna postać. Także moi drodzy, reasumując, gdybym stwierdził, że odbiór tej gry już na dzień dobry ze strony graczy był słaby, to bardzo bym tą grę wtedy skomplementował. Moi drodzy, odbiór tej gry był zerowy. Już sama otwarta beta, czyli moment, kiedy w grę mogliście sobie za darmo grać przez cały weekend, sama otwarta beta cieszyła się tak wielką popularnością, że pies z kulawą nogą na tę grę nie spojrzał. No i rzecz jasna, identycznie wyglądała sama premiera. Ale moi drodzy, żeby nie było, przejdźmy do liczb, bo one są bezlitosne. Szanowni Państwo, dane ze Steama 
Wedle tych, że gra Concord, w którą w tym momencie zagrywa 33 graczy. Szczyt graczy w ciągu ostatnich 24 godzin to były aż 53 osoby. Od momentu swojej premiery, jeżeli chodzi o Steam, o wersję pc -tową. Najwięcej graczy, ile mogliście spotkać w tej grze, to było nawet nie 700 osób. Szanowni Państwo, to jest najwyższa liczba graczy, jaka usiadła do tej gry na pc -tach. Jeżeli chodzi o dane konsolowe, no to myślę, że nie wyglądało to wcale i lepiej, moi drodzy, ponieważ to wszystko ma swoje odbicie także i w wynikach sprzedaży. Proszę bardzo, jeden z wielu artykułów na temat tejże gry, no bo o jej klęsce to robią wszyscy, w Polsce i za granicą. Ogromna porażka, raporty mówią o katastrofalnej sprzedaży. To jest raptem sprzed kilku dni, ale myślę, że niewiele się od tego czasu nie zmieniło, moi drodzy. Uwaga, jak czytamy, na Steamie było zaledwie 700 recenzji tejże gry. Zaś jeżeli chodzi o sprzedaż, szanowni państwo, gra sprzedała się w zaledwie 25 tysiącach kopii. 10 tysięcy na Steamie i 15 tysięcy na PlayStation. Moi drodzy, gra, której produkcja zajęła 8 lat. Gra, która pochłonęła 200 milionów dolców. Sprawdzałem kilkukrotnie, bo to te liczby były różne. Wcześniej pisano o 100 milionach, teraz jak w kilku źródłach sprawdziłem, to widzę, że piszą wszędzie o 200 milionach. Gdzie niegdzie widziałem nawet większe liczby, także myślę, że... To jest ta kwota, moi drodzy. 200 milionów dolców, 8 lat developmentu i sprzedanych całe 25 tysięcy kopii gry. <śmiech> Przy 700 graczach online max. <śmiech> o, moi drodzy. Jeżeli klęska ma imię, jeżeli klęska kiedykolwiek przybrała fizyczną postać, to tą postacią jest gra Concord. Moi, moi drodzy, jak się skończyła ta historyjka? Proszę bardzo, oficjalny blog PlayStation. Ważna aktualizacja odnośnie Concorda. I ja to przetłumaczę od razu na polski, moi drodzy. Chociaż wszyscy wiecie, co tutaj będzie, tak? Jak czytamy... Pani Concord, uważnie słuchamy waszych opinii od czasu premiery na PlayStation i PC i chcemy podziękować wszystkim, którzy bla, 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 bla. Jednakże... Chociaż wiele cech tego doświadczenia przypadło do gustu graczom, zdajemy sobie również sprawę, że inne aspekty gry i nasza początkowa premiera nie wypadły tak, jak chcieliśmy. Dlatego na chwilę obecną postanowiliśmy przenieść grę w tryb offline 6 września i następnie badać to, dlaczego tak doszło. Jak do tego doszło, nie wiem, nie? Także krótko mówiąc, wyłączają serwery, w grę chyba będzie można pograć na, na zasadzie, wiecie, grania tak o single player, no ale hej, to miała być gra multiplayer. To miała być gra usługa, jak to się dzisiaj mówi, tak? Gra, która miała żyć w przestrzeni internetowej, która miała cały czas przyciągać nowych graczy, którzy mieli cały czas płacić za jakieś duperele, no bo tak to wygląda zazwyczaj z tymi grami, usługami, że płacisz za jakieś duperele, ewentualnie za jakieś dodatki kolejne. Także ta gra miała przynosić money, money, money. A tutaj mamy <śmiech> dwa tygodnie od premiery. <śmiech> nie wierzę normalnie. Słuchajcie, moi drodzy, ja nie chcę wam nic mówić, ale Sony, bo to ze stanie Sony wyszło, wypro grę wyprodukowało Firewalk Studios, ale ono zostało kupione przez Sony, proszę bardzo, tak, i to miało miejsce około rok temu, to jest, moi drodzy, Sony Entertainment przejmie Firewalk Studios, także Sony specjalnie kupiło to całe studio i wywaliło w ciul pieniędzy na to, żeby tą grę robić, dlaczego? No pewnie dlatego, że jaja u głowi korpo ludkowie z Sony pomyśleli, że o, Gry usługi się sprzedają, prawda? Przecież to robi pieniążki, więc możemy wyłożyć masę hajsu. A najwyraźniej nie było w tym całym gronie jednego prawdziwego gracza, który powiedziałby, ej, wiecie co, ten gatunek już się przejadł ludziom, to z tego nie będzie owoców z tego drzewa, może lepiej się zastanówmy, tak? Może lepiej wskrześmy studio, które robiło Bloodborne'a, zamiast kupować coś takiego. No ale proszę bardzo, poszło 200 milionów. Poszły konie po betonie, szanowni państwo. I ja powiedziałbym tak, moi drodzy, mnie byłoby może jeszcze żal tej gry, a raczej studia, które było ten grę, bo może po prostu wszyscy źle to przekalkulowali i, i zrobili grę, która ewidentnie nie miała wzięcia. Jeszcze bym może ich żałował, gdyby nie nastawienie, jakie mieli twórcy tej gry. Z racji tego, że ludzie odpowiedzialni za tę grę w większości już mają swoje konta na X mm, sprywacone, tak? Nie da się tam nic zobaczyć, no to się będziemy posiłkować temu, co w internecie się zachowało, bo jak wiadomo w internecie nic nie ginie, tak? Tutaj mamy wpisy gościa, który był, uwaga, Gameplay Animator, najpierw w PUBG Studios, a później właśnie w Concord. Osoba, która siebie tytułuje mianem Day Dem, tak? 
Oni, one, ono, ja sam, sam już nie wiem. W momencie, gdy spadły już pierwsze takie, powiedzmy sobie, wrażenia ludzi z tej gry, tych, którzy <grym> zagrali i napisali swój feedback, no to oczywiście była tam krytyka względem gry jako takiej, ale były też czasem jakieś pozytywne rzeczy. Tak czy inaczej na te uwagi, ten jego mość, to, to jego mościo, odpowiedziało w ten sposób, że ta krytyka go nie obchodzi, to był ogrom pracy ze strony wybitnie utalentowanych ludzi, którzy zrobili niesamowitą grę. Dlaczego miałbym się przejmować jakimiś świrami bez talentu, którzy hejtują to wszystko? Ja na pewno będę mieć frajdę z grania w tę grę i nie zamieniłbym tego na nic innego. No, dobrze, że pan, pani, pane miał frajdę z grania w tę grę razem z całymi y, 697 innymi osobami. Było warto wydać te 200 milionów. No i oczywiście ta osoba game devowa przy okazji jeszcze no, tam banowała ludzi, którzy coś tam mieli do powiedzenia. Zapłać mi 8 dolców, wtedy pokażę twoją odpowiedź. No, bo może 200 milionów od razu. Ale szanowni państwo, to dopiero czubek góry lodowej, że tak powiem. Mianowicie, jak tu czytamy, główny character designer, czyli osoba, która tworzyła te postaci. Te cudowne postaci z tej gry, jakże różnorodne, inkluzywne. Główny twórca tych postaci stwierdził, ja wam to przetłumaczę, o, może będzie, będzie ładniej, stwierdził, że uwaga, biali muszą uznać swoją uprzywilejowaną pozycję, a następnie aktywnie pracować na rzecz równości. Hmm? Twierdzi także, że system sądownictwa to biała supremacja. O, jak ja lubię takie rzeczy. Ja to się czuję tak bardzo biało suprematyzowany na co dzień. Ten główny charakter designer, niejaki John Wejsniewski. Oj, oj, oj. Obawiam się, że pan ma korzenie jakoś z tej części Europy. Z konwersacją z jakimś innym ziomeczkiem pisał choćby takie rzeczy. O tu, tu mamy tłumaczenie, jak miło. Że wyraża się pogląd, że biali muszą uznać swoją uprzywilejowaną pozycję, a następnie aktywnie działać na rzecz równości. To będzie ciężka i wymagająca praca. Ale jeśli tego nie zrobimy, będziemy współwinni. A współudział pozwala na utrzymywanie się systemowego rasizmu! <grym> Słuchajcie, jak to jest? Zazwyczaj, kiedy spotykam największe głupoty na temat właśnie systemowego rasizmu, to zazwyczaj piszą to białasy. Zabawna sprawa, prawda? Tutaj mamy też dalszą część, moi drodzy, bo tego jest sporo. Hmm? Tutaj możecie sobie zobaczyć całość tego, co napisał. Ja tu od razu wezmę tłumaczenie. Nie robienie niczego i mówienie, no cóż, nie jestem rasistą, sprawia, że problem ten utrzymuje się bez kontroli. Musimy uznać przewagę, którą posiadamy i wykorzystać ją, aby pomóc innym w dążeniu do równości i sprawiedliwości. To musi stać się nowym hasłem, nie jestem rasistą, żeby wykorzystać swoje przywileje do podważania tego samego przywileju. Ja powiem tak, pan ewidentnie ma korzenie jakieś z tej części Europy. Ja bardzo bym tego pana prosił, aby on spytał, czy to swoich rodziców, czy to swoich dziadków, którzy bardzo możliwe, że tutaj spędzili część swojego życia, swoją młodość, jak bardzo uprzywilejowani czuli się na przykład za komuny. Kiedy to przez tydzień zarabiali mniej, jako ci uprzywilejowani biali, zarabiali mniej niż typowy, czy to biały, czy to czarny Amerykanin. W jeden dzień. Chciałbym dowiedzieć się, jak bardzo uprzywilejowani oni się czuli. Zresztą patrząc nawet dzisiaj na profil na Xie tego jego mościa, co my tu widzimy? Lead Character Designer właśnie z Firewalk Studios, z Concorda, proszę bardzo, pan to odpowiada za tych, tą cudowną plejadę gwiazd z tej gry. Jak czytamy jego ostatni i najnowszy wpis na samej górze, wracam ogłosić dwie rzeczy. Jeden, hype na Concord i miłość wobec moich e, kochanych w spół game devów, tak? A następnie wyciszenie i blokada wszy wszystkiego, co jest toksyczne i każdego, kto się nie kwalifikuje do punktu pierwszego. No kr krótko mówiąc, macie inne zdanie pewnie na temat gry, na temat tego wszystkiego, inny światopogląd pewnie nawet, to jesteście toksyczni. Krótka piłka, moi drodzy. Stara śpiewka, nowe nie znałem. A więc zupełnie szczerze, moi drodzy, patrząc, że tę grę robili tacy ludzie z takim podejściem, ja kompletnie się nie dziwię, że ta gra tak wygląda i kompletnie nie jest mi tej gry szkoda. Żeby jednak podsumować to wszystko i określić powody porażki tej gry, pozwólcie, że sięgnę do jeszcze jednego tekstu, uwaga, z portalu ppe.pl. O, to jest portal jakże lubiany przez Towarzystwo Ludologiczne tutaj na YouTubie i na Twitchu. Pozdrawiam chłopaki. Także dzisiaj też ja tutaj się trochę poznęcam nad tym. Uwaga, nie, Concord nie upadł przez bycie woke, czyli ślepa pogoń za trendami. 
jak tutaj pisze autor, rynek gier usług był w ostatnich latach niezwykle atrakcyjnym kąskiem dla wielu wielkich firm. Dlatego też jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać nam z podziemi kolejne wieloosobowe produkcje nastawione na wieloletni żywot. I następnie nam tutaj właśnie autor pisze, że no to właśnie to z racji tego, że ta gra goniła za trendami, że pojawiła się parę lat za późno, że ten boom na tego typu gry już minął, no na to zwraca uwagę autor i z tym się zgodzę. Tak jak powiedziałem, ta gra ewidentnie nie wstrzeliła się w gatunek, wybrali w gatunek, który nie ma już zupełnie teraz wzięcia, jest przesycony, a dodatkowo gra sama w sobie nie miała nic, co byłoby atrakcyjne dla gracza, no bo po co ma grać w kolejnego dosłownie klona Overwatcha czy Valoranta. Także tu się zgodzę, ale, ale... Lecimy teraz dalej, moi drodzy. Mianowicie, autor twierdzi, że PlayStation, tak jak zresztą Nintendo, zbudowało swoją potęgę na doskonale przygotowanych produkcjach dla pojedynczego gracza, ewentualnie jest opcją wspólnej kooperacji i krótko mówiąc, w związku z tym powinien on właśnie takie gry tworzyć, tak? Że jakiekolwiek gry nastawiane na multiplayer okazywały się sromotną porażką ze strony Sony. No przepraszam bardzo, ale tutaj śmiem się nie zgodzić, bo jest taka gra, nie wiem czy autor wiedział, tr troszkę o tej grze było dosyć głośno w tym roku, Gra nazywa się Helldivers 2 i gra była tak, wydawcą tej gry też było Sony. Także dosłownie był to ten sam przypadek, kiedy grę robiło zewnętrzne studios, ale Sony było wydawcą, tak? I nie chcę nic mówić, ale tamta gra była wyjątkowym hitem. Zresztą nawet w tym momencie, już po upadku tej właśnie fali hype'u na tę grę, nawet w tym momencie gra w tę grę, uwaga, 15 tysięcy ludzi, a jeżeli chodzi o top, czasów to było to prawie pół miliona. I tak PlayStation Publishing tutaj jak najbardziej też jest. Także czytając tutaj takie rzeczy, że Concord miał spory potencjał, ale odniósłby sukces jedynie gdyby na, za grę odpowiadał jakiś inny wydawca pokroju Microsoftu, Nexona, Craftona, EA Games, Epic Games, no to są głupoty. Przepraszam bardzo, co to jest za różnica, kto wydaje grę? Jeżeli gra jest dobra, to się sprzeda, jeżeli nie jest dobra, to się nie sprzeda. Nawet moja babcia może wydać grę, jeżeli gra jest zajebista, no to cały świat się na to rzuci, nie? Gra musi być dobra i kropka, no. Konkurs upadł więc za to, że nikt, kto ceni sobie gry PlayStation, po prostu go nie chce. <śmiech> A skąd autor wie, czego ludzie chcą, a czego nie chcą? Nie wiem, jakąś ankietę autor zrobił, rozumiem? Pomijając już fakt, że gra wychodziła zarówno na PlayStation, jak i na PC. Ale uwaga, lecimy dalej. A co z argumentami odnośnie upadku za bycie grą woke? Bzdura jakiś mało, twierdzi autor. Overwatch miał takie motywy parę lat temu i zebrał 100 milionów graczy. Life is Strange to gigantyczny hit gier fabularnych. The Last of Us Part 2 był absolutnym hiczorem i zrobił dla Sony krocie. Osobiście autentycznie nie znam nikogo, kogo Concord w ogóle by interesował. A tym bardziej nie znam nikogo, kto nawet miał pojęcie, że w tej grze są postacie LGBT. Racja to mogło odstraszyć parę osób, ale to marna garstka względem realnego powodu upadku tej gry. No to po kolei. Przede wszystkim, ja nie wiem jak w jakim wieku jest autor, ale jeżeli autor miałby troszkę więcej lat, to pewnie by wiedział, że w Overwatchu takim na początku nie było żadnych motywów, takich a nie innych. Na początku to po prostu była gra o bohaterach, którzy się do siebie strzelali, a wszelakie motywy te czy inne dotyczące orientacji płci, identyfikacji i tak dalej zaczęto dodawać później, co zresztą nie spotkało się nigdy z żadnym z tych przypadków z aprobatą ze strony szerokiej społeczności graczy, bo zazwyczaj było to robione po prostu sztucznie, jakoś tak pokątnie i kompletnie niepotrzebne, no bo kogo to interesuje, jakiej orientacji jest postać w grze, gdzie się strzelają. Także sorry memory, sukces Overwatch był kompletnie z tym nie powiązany. Life is Strange, pff, jakoś nie kojarzę tytułu, nie wiem, może nie mój rodzaj gry, ale jeśli chodzi do Last of Us, tutaj chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaką krytyką Wśród graczy odbiły się te, a nie inne elementy drugiej części gry. I tu mówię właśnie o elementach fabularnych. Gra odniosła sukces, oczywiście, no bo była kontynuacją jednej z najlepszych gier, jakie zrobiono w swoim czasie. Oczywiście musiała odnieść sukces, ale ignorowanie przy tym całej krytyki względem właśnie drugiej części w tym momencie jest widocznym i chyba celowym niedopatrzeniem ze strony autora. Jeżeli zaś chodzi o Concord, czy Concord jest grą walk? Oczywiście, że jest. Jak najbardziej to widać na pierwszy rzut oka. Nie trzeba wiedzieć zupełnie nic o tej grze, wystarczy spojrzeć na ją na dzień dobry, spojrzeć na bohaterów, jacy tam się znajdują i już widać, kto się tam czym kierował. A jeżeli spojrzy się na twórców tej gry i na to, co oni tam sobą reprezentują, to już w ogóle wszystko jest widoczne jak na dłoni. Czy więc to właśnie był powód upadku tej gry, dla którego 200 milionów poszło do piachu, 8 lat developmentu poszło do piachu i w sumie to pies z kulawą nogą na tę grę nie spojrzał? I tak i nie do końca. Powodów, porażki tego typu projektów zawsze jest kilka. Nigdy nie jest tak, że jest tylko jeden, jeden powód i to wiadomo, że to przez to, nie? W tym przypadku autor nie zwrócił uwagi na dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, jeżeli ktoś w grze skupia się na tym, żeby wypełniać konkretne checkpointy, jeżeli jego priorytetem jest właśnie to, żeby to było jak najbardziej progresywne, inkluzywne i tak dalej, no to niestety nader często gubi przy tym to, co powinno być prawdziwym priorytetem, czyli jakość najzwykle w świecie. Musi być wysoka jakość. Priorytetem zawsze powinna być jakość. Trzeba zrobić dobry produkt, trzeba zrobić dobrą grę. 
bo dobry produkt, dobra gra zawsze się sprzeda. I to naprawdę w środku wtedy może w tej grze być bardzo dużo rzeczy. Dobra gra się sprzeda. Starczy spowiedź na Baldur's Gate 3, tak? Przede wszystkim zrobili świetną grę, gdzie macie masę różnych wątków, możecie poprowadzić historię jak chcecie, albo ultra konserwatywnie, albo ultra progresywnie, wołkowo, no i co? No i nikogo to nie obchodzi, bo sami tworzycie swoją historię, ponieważ to jest gra RPG, która przede wszystkim jest świetną grą samą w sobie, ze świetną historią. Także jakość musi być na pierwszym miejscu, a potem możecie robić, co tam się w Rzymie podoba, jeżeli zrobiliście dobrą grę. A jeżeli waszym priorytetem jest to, żeby wasze postaci miały przede wszystkim zaimki odpowiednie i żeby wszyscy byli reprezentowani, a to, że design postaci to wygląda jak jedno wielkie gówno, no to sorry memory, nie ma się co dziwić, że później nikt tego tknąć nie chce. I drugą rzeczą, o której tutaj zapomina autor, ale zauważyłem, że to nagminnie się dzieje, co jest bardzo dziwne w dobie powszechnej komercjalizacji, to jest kwestia PR-owa. PR jest wyjątkowo istotny przy wszystkim, co dzisiaj wychodzi. Jeżeli PR jest dobry, no to gra się sama sprzedaje. Jeżeli zaś jest zły, to potrafi pogrzebać nawet grę, film, czy co tam jeszcze sobie wymyślicie. A tak się składa, że w grach, dla graczy, nic nie robi dzisiaj tak złego PR-u, jak właśnie wciskana nam na siłę do gardzieli postępowość, jak to cały woke. Ponieważ na w świecie mamy tego dosyć. To nam się wciska od lat, to nam się wciska w filmach, w telewizji, w serialach, no i teraz właśnie w grach. To się wciska, czy tego chcemy, czy nie chcemy i to w bardzo szemrane sposoby. Patrzcie na aferę ze Sweet Baby. Także nie ma się co dziwić, że większość graczy nawet na tę grę nie spojrzała. Tak zobaczyli, a gra gameplayowa jest, nie jest niczym nowym, dodatkowo jest przesycona całą tą postępowością. Ja sobie odpuszczę. Nie ma się co dziwić. Zły PR potrafi ubić tytuł. I w tym przypadku myślę, że to pozostaje nie bez znaczenia. Także tak, Łuk jest jednym z powodów, dla których ta gra jest taką sromotną klapą. Jednym z kilku powodów, ale jednak powodem. Dodatkowo do powodów, które już wymieniłem, a więc zarówno Łuk, jak i odgrzewanie kotletów, kompletne niewstrzelenie się w gatunek, do dodałbym oczywiście cenę gry, ponieważ gra kosztowała bez mała 40 dolców, czyli na nasze takie 160-170 zł, no dajcie spokój, w momencie kiedy takiego Overwatcha możecie za darmo pograć. Oraz dodałbym jeszcze bardzo słaby marketing ze strony PlayStation. Ta gra miała tak naprawdę mało, bo tej gry widać gdziekolwiek, gdzieś tam jakoś pokątnie, właściwie to głównie dzięki tym beznadziejnym designom postaci, gra w ogóle się gdzieś tam przebiła przez internety do graczy. Także tych uchybień tutaj było bardzo dużo. A koniec końców utworzyło to taką jedną kulę mocy, taką bajaderę, tylko że niestety jest to bajadera przejrzała, niesmaczna, której miejsce ostatecznie jest w koszu. Pytanie pozostaje, czy czegokolwiek się ktokolwiek na tym nauczy. To nie jest pierwsza klapa tego rzędu, bo bardzo podobnym przypadkiem była gra Suicide Squad, Kill the Justice League, która również przysporzyła mm, swojemu wydawcy Warner Bros. niebotyczne finansowe straty, także ciekawi mnie, czy ktoś się tego kiedyś nauczy. I ile jeszcze takich przypadków zobaczymy, bo jestem pewien, że to nie są ostatnie takie cuda. Tak czy inaczej, szanowni państwo, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej sprawie, jak wam się zapatruje Concord, czy jeszcze pogracie, póki możecie? <śmiech> A oczywiście, jeżeli szukacie do grania sprzętu, no to rzecz jasna, zajrzyjcie na Intel Gamer Days. Są naprawdę świetne promocje. Dużo sklepów w tym bierze udział. Macie całą listę sklepów, gdzie macie specjalne oferty z Intel Gamer Days w opisie tego filmu oraz w komentarzu. Także szukacie nowego sprzętu, macie ku temu idealną okazję. Póki co jednak, moi drodzy, ode mnie to wszystko. Pięknie dziękuję za uwagę, widzimy się już bardzo niedługo, zarówno w gamingowych, jak i nie gamingowych tematach. A na razie z brodatym pozdrowieniem. Drwalrem Bywoł.